Federation. Yeah. So the last thing which I wanted to say was that uh, Venus represents those things which, uh, if we have in moderation, in limitation, there is no problem. Like for example, it shows uh, uh, our love life, our sexuality. So the Vedic scriptures they um, they say if you are not able to live like a celibate, like a monk, and uh, follow spiritual practices full time, then you are allowed to. get married a man is allowed to uh, marry a lady and have one wife uh, and especially in kali yuga only one wife is uh, i would say uh, recommended or permitted <laughs> uh, and um, he is allowed to experience some level of conjugal love or you know, physical pleasure and along with that he should be doing spiritual practices by sitting with his wife and his children and his family members and thereby focus on his uh, spiritual life gradually and venus represents all this you know like fine liquids and all this but when the when venus goes beyond control out of control then it becomes rahu actually rahu is like cheating and you know going behind uh, members of the opposite sex without any restriction so therefore if a person is not having a good association of spiritually minded people in his life then he or she will uh, have a tendency to go towards rahu using the venusian trait okay so therefore uh, venus is considered to be a demoniac planet although it is a shubha grah it is a benefit but it is considered to be a demon demoniac planet because it can make you do things which you regret later which is not good for the society so i guess that answer the question yeah thank you that's great Итак, Венера, она связана с нашей чувствительностью, с любовью, да, и в принципе нет ничего плохого в этой энергии Венеры, если мы знаем, что мир, вот это самое главное, потому что, например, не все люди могут контролировать свои чувства, свои сексуальные желания, и поэтому в Писаниях тоже разрешается, что для тех людей, которые не готовы становиться монахами и все время заниматься духовными практиками, для таких людей разрешается заводить семью, жениться, и в Кали Югу рекомендуется, настоятельно рекомендуется иметь именно одну жену. И могут быть физические удовольствия, в этом нет ничего плохого. Но это, опять же, мы должны знать меру вот по Венере. И, например, человек семейный, он может заниматься, он может получать и какие-то удовольствия в семье, но при этом очень важно придерживаться и духовной практики, практиковать вместе с женой, с детьми, с своей семьей. И а, Венера, она а, может, когда Венера, она выходит из-под контроля, вот эта энергия наслаждений и желаний, то Венера становится подобной Рафу и заставляет, она как бы склоняет человека к бесконтрольным связям, к бесконтрольным желаниям. И а, люди, у которых нет связи, нет компании с духовными людьми, либо с отцами, да, то такие люди, они становятся очень склонными, у них начинает преобладать вот эта энергия Раху, какие-то материалистические желания, чувственные желания, сексуальные желания и так далее. Поэтому Венера, она хоть и считается бенефиком, скажем так, позитивной планетой, она в то же время и демоническая планета. Почему? Потому что Венера может нас подвигнуть к таким вещам, к таким желаниям, к таким поступкам, которые в перспективе будут не хороши, как лично для нас, так и для всего общества. Right, thank you. It was again very great explanation. Thank you. And uh, our time is running out, and I have actually, I think, uh, last question, which we can try to make short. <laughs> uh, actually, it's about um, top re top remedies or some secret remedies. Which we can apply for Moon and Venus, and maybe also some top things which are destroying Moon and Venus. Okay, so uh, uh, 
Just one moment. И у нас уже подходит эфир к концу, время эфира завершается, да, и в конце я хотела бы задать такой вопрос. Какие-то топ-меры, топ-советы для гармонизации Луны и Венеры, и также топ-советы, что разрушает Вену и что разрушает Луну и Венеру, и чего делать нельзя. is to do things that you love that you like provided it doesn't harm anybody else and trying to make other people happy not by giving external things you know like it can also be very simple like appreciating somebody oh you did a great job congratulations you know you are excellent you are good you are nice you are you are beautiful um so when you make others feel good about themselves irrespective of their external achievements then your moon and venus automatically improves because uh, when you are giving something then that is something which you will get back and on the other hand if you are trying to make people feel that they are worthless then your moon and venus will degrade because then in some lifetime somebody will come and make you feel the same way for example sometimes it happens that oh you got such a big you had such a big achievement and somebody comes and tells you oh you did good but if only you could have got the next award it would have been better you know what happens when you hear it immediately you feel my achievement is useless it is of no good use it's worthless because i did not get something higher why, why that is happening because um you might have done the same thing to somebody in the past life right? trying to pull somebody down make somebody unhappy so we should be very much cultured and refined in our speech in our dealings and in our words and actions and our behavior overall by which people do not feel that uh, they are becoming unhappy when they are with us so if they feel they are becoming happier when they are with us then our moon venus improves otherwise It goes down. <laughs> <laughs> um, на самом деле у Хабаджета есть замечательные видео на YouTube, там длинные, больше 30 минут, uh, про меры гармонизации, специальные для Луны и для Венеры. Он мне их пришлет, и uh, я, возможно, сделаю какой-то краткий конспект на русском языке, чтобы вы тоже все могли понять. Но сейчас, если мы говорим про такой общий простой совет, то um, Луна и Венера — они показывают нашу внутреннюю удовлетворенность, то, насколько мы удовлетворены именно внутри, в душе в своей. И что, бы мы могли, что нужно делать, чтобы улучшить Венеру и Луну? Нужно делать то, что мы любим, то, что нам нравится. Конечно же, если это не вредит окружающим. И также очень хороший способ улучшить Венеру и Луну — это делать счастливыми других, делать что-то благое для других. Это не обязательно может быть что-то материальное, это может быть какой-то комплимент, похвала, одобрение другого человека, то, что он делает. И а на самом деле, когда мы помогаем другим чувствовать себя лучше, чувствовать себя как-то увереннее, счастливее, то мы значительно улучшаем нашу Луну и Венеру. Потому что то, что ты даешь, ты получаешь обратно. Если мы обесцениваем людей, критикуем людей, осуждаем, то обязательно кто-то будет также к нам и относиться в этой жизни, либо в следующих жизнях. Например, бывает, что кто-то вам говорит, «О, да, ты там чего-то действительно достиг, но ты мог бы что-то сделать лучше». Да? То есть и мы начинаем себя плохо чувствовать, как будто бы мы не дотянули, и мы, по сути, неудачники. Поэтому такая ситуация, возможно, когда в прошлом мы тоже каких-то людей недооценивали, критиковали, а сейчас нам это вернулось. И в наших мыслях, в наших словах, в наших поступках мы должны быть очень внимательными и делать так, чтобы люди чувствовали себя счастливыми в нашей компании. Это самый лучший совет, как мы можем улучшить нашу Луну и Венеру. Thank you, thanks a lot. That's really nice advice.
sorry i'll have to call i just got very sorry <laughs> it's okay yeah and actually i have uh, so many questions to you but i think uh, for today <laughs> we can finish here because already it's time and uh, i don't yeah. want to take much of your precious time <laughs> we'll record again soon and you can yeah yeah the sure audience sure. can also comment what they want me to speak then she can ask me yes i am very happy to answer the russian audience yeah. <laughs> yeah because we don't have you know much access to this knowledge and for us it's very precious to receive this knowledge from person who belongs to parampara for traditional knowledge so it's really great opportunity thanks a lot for your precious time for your precious knowledge uh, it was amazing talk we learned a lot and yeah hope to see you again very soon <laughs> yes thank you very much and thank you for translating uh, so that uh, thank I, you so much. my words could reach to the russian all right thank you so yes. much see you soon then okay. see you soon have a nice evening yeah спасибо большое всем кто смотрел наш эфир и действительно для нас это такая прекрасная возможность да, иметь доступ к таким глубоким знаниям, к таким, наверное, знаете, очень много сейчас в интернете читаешь, и вот такие попсовые знания, и хочется чего-то настоящего, чего-то такого аутентичного, вот, именно в контексте священных писаний, да, потому что Джиотиш, он неразрывен, от других ветвей ведического знания. Вот, поэтому большое спасибо Бхабаджиту за то, что он соглашается это делать, уделять свое время, знания, энергию. И также я уже писала и хочу еще рассказать, что сейчас Бхабаджит также согласился делать консультации для русскоязычных клиентов. Вот, я буду также переводить, организовывать весь процесс. Вот, кто хочет, пожалуйста, можете писать. Посмотреть на YouTube, но, к сожалению, только все видео на английском языке, поэтому <laughs> учить английский язык, либо, ну вот, я буду стараться что-то переводить, что-то делать, но мои, к сожалению, ресурсы тоже ограничены, поэтому, поэтому пока так. <laughs> вот, спасибо большое всем, кто присутствовал. В записи, я знаю, тоже многие будут смотреть. Спасибо большое, Наташенька. Вот, пожалуйста, вопросы про консультации все пишите в директ. Все зависит от запросов. Разные есть виды консультаций. Вот. И Бабаджит сказал, что вы можете также задавать свои вопросы, какие у вас есть, существуют, да, по ведическим знаниям, по джиотишу, и чтобы мы могли провести следующий эфир также именно ответить на вопросы, которые вам будут интересны. Вот, всем спасибо, всем хорошего вечера и до скорых встреч.